Do you know about halloween tell sir yes ma'am chinna pillalu andaru vere pakkana neighborhood vallu intiki velli chocolate chadugutaru ma'am okay dress dress esukoni em dress esukuntaru ghost dresses ah ghost dresses esukoni elli adugutaru super enduku chestaru idea unda neeku no ma'am ah okay good super super bavita ఆ సో ప్రద్యుమ్న చెప్తాడా చూద్దాం ప్రద్యుమ్న అని అడుగుదామా నేను ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కళ్ళకి ఛాన్స్ ఇస్తున్నాను నాకు ఇవ్వలేదు నన్ను అన్యూట్ చేయలేదు అని అనుకుంటున్నా వచ్చిందా ఎప్పుడన్నా మీ అందరికి మహికాకు వచ్చిందా ఎప్పుడన్నా హారిక ఎప్పుడన్నా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారా మీరు ఇలా కూర్చొని ఉంటాం నా వల్ల కాదు నాకేం పని చెప్పకు అంటాం అమ్మ వాళ్ళతో అంటామా అంటే ఏంటి మనకి చాలా చికాగ్గా ఉంటుంది నెగిటివ్ ఎనర్జీ అనమాట అంటే మనం రకరకాల రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ వస్తాము అక్కడ అన్ని చెత్త చెదరం వేసి ఉంటారు కదా అవన్నీ తొక్కుతాము సో అలానే మన ఊర్లో కూడా అలాంటివి ఏవి రాకుండా ఈ వర్షం పడ్డప్పుడు ఏం జరుగుతుంది తెలుసా కింద అన్ని జర్మ్స్ అప్పటి వరకు సమ్మర్ ని తట్టుకోలేక లోపల ఉంటాయి ఎర్త్ లోపల ఉంటాయి ఎవరన్నా ఫాస్టింగ్ లో ఉంటారా మీలో ఎవరైనా ఉన్నారా మీరు ఎప్పుడైనా చేశారు అలాంటి ఫాస్టింగ్ సుశాంక్ చేసేట సుశాంక్ అన్యూట్ మ్యామ్ ఫాస్టింగ్ మీన్స్ ఉపవాసం ఇన్ తెలుగు మ్యామ్ వెన్ బి డూ ఫాస్టింగ్ వి డోంట్ ఈట్ ఫుడ్ ఫర్ ఏ హోల్ డే ఆర్ హాఫ్ ఏ డే మ్యామ్ వి ఓన్లీ డ్రింక్ వాటర్ మ్యామ్ బట్ ఇన్ దోల్డెన్ డేస్ నాట్ ఈవెన్ డ్రింక్ వాటర్ చెప్తాడా ఎప్పుడు అఖిల్ ఏ నాకు బోర్ కొడుతుంది ఎప్పుడు పెడతా అయింది రెస్ట్ ఇవ్వవా నాకు కాసేపు రెస్ట్ ఇవ్వవా అండి మన పొట్ట కూడా అంతే అడుగుతుంది కాసేపు రెస్ట్ ఇవ్వవా అని అడుగుతుంది అందుకని రెస్ట్ పెట్టడమే ఫాస్టింగ్ చాలా సింపుల్ కదా సో కాబట్టి ఫాస్టింగ్ చేయడం వల్ల పొట్ట క్లీన్ చేసుకుంటాడు ఆ వెళ్ళమ్మా నో ప్రాబ్లం హర్షి సియూ సోన్ బాయ్ మంచిగా పార్టిసిపేట్ చేసావు సో నైస్ సో కాబట్టి రెస్ట్ ఇవ్వడమే ఫాస్టింగ్ అది మనం ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఒకసారి చేస్తే మనము క్లీన్ చేసుకొని ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటాం ఇది రీజన్ ఏకాదశి ఫాస్టింగ్ వెనకాల ఇది ముస్లిమ్స్ కూడా ఫాలో అవుతారు ముస్లిమ్స్ కూడా వాళ్ళు అందరు మ్యూట్ లో ఉండండి వీడియోస్ ఆన్ చేసుకోండి వీడియోస్ ఆన్ చేసుకుని జాయిన్ యూ హ్యాండ్స్ ఎవరి వన్ సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధి భవతు మే సదా ఓం అజ్ఞానాంతిరాంధ్య జ్ఞానాన శలాకయ చక్షురం ఉమిలిమితం తస్మాయ్ శ్రీ గురవే నమ గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మాయి శ్రీ గురవే నమ ఇప్పుడు మనం ప్రియ తర్వాత ఏం చేస్తాము ఒకసారి రీక్యాప్ చిన్నగా ఏమేమి ఈ లాస్ట్ డేస్ లో నిన్న కాకుండా అప్పుడు సాటర్డే ఏం చేస్తాము మరియు ఫ్రైడే ఏం చేస్తాము ఒకసారి రీక్యాప్ చేసుకుందామా సో క్లోజ్ యర్ ఐస్ ఎవరి వన్ క్లోజ్ యర్ ఐస్ అండ్ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డే మన క్లాస్ ఏంటి ప్రామిస్ డే ప్రామిస్ డే లో మీరు ఏం ప్రామిస్ చేశారు ఈ టూ డేస్ మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నారా లేదా నిన్న మొన్న సెకండ్ డే మన పుడి డే పుడి డే లో మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు అది మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నారా లేదా హెల్దీ ఫుడ్ తింటున్నారా హెల్దీ మైండ్ అండ్ బాడీ కోసం ఆలోచించండి అందరు కాన్సన్ట్రేషన్ గా ఉండాలి అంటే వేరే వాళ్ళకి చూడకుండా మీరే రికాప్ చేసుకోండి వేరే వాళ్ళ వేరే వాళ్ళు చూసేసుకుంటారు ఓకే నా క్లోజ్ యర్ ఐస్ ఎవ్రీ వన్ కార్తికేయ క్లోజ్ యర్ ఐస్ నానా 
Ajika. Recap everything. Okay, sir. Anta recap chess kundi. Okay, na ani recap chess kuni. Me promise gurin chhi recap chess kundi. Healthy food gurin ji. Assignments chess to na malle da. Main first mood vishal chappano. A mood vishal meila implement out to na ya le da. I e mood things gatti ka recap chess kundi undandi. Man ka alka one minute undi one minute aya ka man meka session lucky. Mana speaker ni introduce us to them, okay? Na? Okay, then Andaru, Mihani Raptures as Kondoxari Rabbit Raptures Kondi and Upud Melaga, me face method Kondi. Now open your eyes. And you put my mantra refresh. I pay am. You know, class can they ready now? Okay, okay then. Sure, sir. Thank you, Leela. Better. Thank you very much. Nana, under Koda, past year me number thirty renamed changes only because me attendance this call and serial number thirty one to the number thirty. But me attendance miss out on the so immediate under past very fast within one minute. Everyone should have their numbers in front of your names. Okay. And who is this Samsung SM901? Please rename yourself, Anna. And you teach an officer, Mark Ladama. Samsung and Jordan. Samsung SM9901. So what's your name, Beta? Huh? 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 Rename this call, rename. Sir, mine is correct only, sir. Who is that? Three worship, please add your number. Sia Chakil, Devaki, Gita Shri, Gurum, Mirabata Rao, Lenovo, Lenovo, who is this Lenovo tab? Please uh, rename yourself. Could spotlight Chesano of such student. Nana, screamer can put on a child in the parent. Unmute Chess Cook, sorry. I think I'll let in the mic symbol in Junana. Symbol me go to red color low. My parents are on a mother. Parents help this come up. Nana Pilooks are my parents are Nana. Forty one. Sir, what is name? Sir, number eight. Sir, Mandi sir, sir, sir. Number 19. Mm -hmm. Number. Okay, no, sir. You can't screen it. Can't put it. Never. My parents. Pakkanam na chunna na sir. 
रिक्षित ओके डन सर मैं डन सर एंड वन मोर श्री सैमसंग एन उन्नर जोड़ने रीनेम चाहिए अली विथ सीरियल नंबर एंड नेम एंड मोबाइल शुड बी इन ऑरिजेंटल पोजीशन नॉट वर्टिकल इसी का बेटा चेंज योर कैमरा पोजीशन महालक्ष्मी दिस आर ऑल शुड बी फॉलोड ओके प्रति रोज रिमैन चेंज को दो चेंज को दो चित्रापली अच्छी कुछ हो रहा है अंदर कस्टमर की देवी का देव की सॉरी देव की रीनेम विथ नंबर एंड कैमरा शुड बी इन ऑरिजेंटल पोजीशन ओके चलो मैं रीनेम जैसे कोई फास्ट फास्ट एंड मेंटर्स प्लीज हेल्प देम टू रीनेम विथ सीरियल नंबर्स तो दैट मतलब कि अटेंडेंस इजी का उन्होंने दी ओके तो मालूम सेशन लगेल पर हम इरोज माना मुंडी के ओका स्पीकर अच्छा रू ट्रेनर ओके आलम भी पोस्टर चूसे बनता रू तो पोस्टर लो उनको मेडम उन्नर का था लाहिरी मैम सर यस लाहिरी मैम लाहिरी मैम सर यस यस एक्सेक्टली करेक्ट सो लाहिरी मैडम को रिच मालूम पर रुंडो निम्शल पेल्स को ना मा तो मैडम इंतजार तारो � Yes sir. Yes sir. Lahiri ma'am. Yes sir. Ah, complete CC. Oh, law college lo. Ada po ten years ni chhi. So officer ka udesh na. Ante ento mandi lahiri ma'am ap choose samga da TV lo, movies lo. Yes. Alante lahiri ni ayar chhi dan ki officer ka udesh na ran matra ten years na de. Okay. Ante ka do. Madam in game just alkal sa. डांस नहीं पिस्ता रो, म्यूजिक नहीं पिस्ता रो। सर व्हाट डांस सर? एम डांस सर? यस सर। क्लासिकल डांस नहीं पिस्ता रहना। गलता रहा? मैडम तो करके, तो मैडम अच्छा स्तर का साथ तेज़ कुन्ना माँ, ओके? अंते का तो मैडम मुझ सेवेंटी फोर्थ ट्रेन डेट ट्रेनर्स वर्कशॉप लो, ट्रेनर का बोले ट्रेनिंग दिसपोनी, � इन्नो स्कूल्स विजिट जैसी स्कूल्स लो पिल्ला नी मोटिवेट चेस तो इला सेशन सीखी ऑनलाइन लो ऑनलाइन लोगों ने तो मंदिर नी मोटिवेट चेस तो इला माना मंदिर की रोज चे ओके सो उस सारे माना अंदर मानो स्टेल लो क्लास कोटे मेडम इनवाइट चेत हम स्क्रीन में देखे यस वेलकम मैम वेलकम टू द डिजिटल लाइस � Happy evening, madam. Happy evening, ma'am. 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 अंदर ही पुरुनार लेते चुदा। इनके ये वाले वाले कौन-कौन मंदी ले रहे हो? ये वाले बावलू, हर्षित इकड़े उन नाड़ा लेता ना डाउट। गीता श्री उन दा लेता डाउट। इनका इज्जत उन नाड़ा लेता। ईश्वर साई, कार्तिक, प्रतीक तेजा, तेजा। इनका बिलंदर उन नाड़ा लेता। इकुने निकलना लेता था � नहीं कहना पड़ता ना देगा ना अंदर की विजिबल गाओ ना उन्ना ना यस यस मैम यस मैम ना रोल ना नाक तेलो वाला डे मैं ना कर दिन चाली क्या था यस मैम सो इबाल हमारा मेन मार्ट लड़को बहुत सुन नामु अबाउट कल्चरल डे मैम कल्चरल डे कल्चरल डे मैम कल्चरल डे मैम कल्चरल डे मैम उंड
చాలా బాగా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు చాలా బాగా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు ఏంటది గట్టు కృతార్థ కృతార్థ నైస్ నేమ్ కృతార్థ నీ పేరు బాగుంది సో ఇట్లాంటి చాలా పుజ్జి వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు చాలా అద్భుతంగా వింటున్నారు క్లాస్ అని చెప్పారు చాలా హ్యాపీ నేను వాళ్ళ మీ అందరికి చెప్తున్నారు స్టార్ట్ చేద్దామా మరి ఫాస్ట్ గా కల్చర్ అంటే ఏంటి అసలు ఎవరైనా చెప్తారా నాకు నేను ఫస్ట్ అందరిని మ్యూట్ చేస్తాను చైనా మీరు ఒకసారి నేను మ్యూట్ చేస్తాను ఎవరైతే చెప్పాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు హ్యాండ్ రేజ్ చేయండి అప్పుడు నాకు మంచిగా వినపడుతుంది ఓకేనా మ్యూట్ చేసుకుందాం అందరినీ yes nice good ya uh, ever cheptaru harshit unmute harshit unnada yes harshit tell me yes, harshit kal- culture means samskruti means కల్చర్ మీన్ సంస్కృతి చెప్తారా ఇంకా ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ ఆశ్రిత అన్మ్యూట్ అన్మ్యూట్ ఆశ్రిత అన్మ్యూట్ చేసుకోగలుగుతున్నావా చెప్పు ఆశ్రిత చేసుకోలేకపోతున్నావా ఓకే రైట్ ఎస్ దెన్ ఉజ్వల్ చంద్ర అన్యూట్ మ్యామ్ కల్చర్ అంటే విలేజ్ లో ఇలా ఉంటారు మేము ఇలా ఉంటాము మీరు అలా ఉంటారు సిటీస్ లో అది మ్యామ్ అంటే ఏంటి ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క రకంగా మనము మన అలవాట్లు ఇవన్నీ అదేనా మరి అనేది సూపర్ సూపర్ నైస్ ఇంకా ఎవరు చెప్తారు వీరభద్రరావు పేరు అదేనా నీ పేరు అదేనా నీ పేరేంటి నువ్వు తన్మయశ్రీ అని మార్చుకుంటే కదా నేను తన్మయశ్రీ అని పిలుస్తా లేకపోతే గుర్రం గుర్రం అని పిలుస్తా నేను పిలవనా బాగుంటుంది ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఏం చేయాలనుకుంటారు హార్స్ కట్ ఎక్కాలి ఎక్కాలి అనుకుంటారు కదా ఓకే గుడ్ చెప్పు వాట్ ఈస్ నెన్ బై కల్చర్ సంప్రదాయాలు సంప్రదాయాలు సూపర్ బాగా చెప్పావే తెలుగులో బాగుంది సో నైస్ ఇంకా ఎవరు చెప్తారు ప్రద్యుమ్న అన్యోడ్ ప్రద్యుమ్న కల్చర్ అంటే మేనర్స్ మేనర్స్ సో నైస్ వావు ఇంకా ఇంకేమైనా చెప్తావా ఓకే గుడ్ సరే ఇంకా మిగతా వాళ్ళు పాపం చాలా మంది ఎత్తారు హ్యాండ్ రేస్ చేశారు నేను మళ్ళీ అడుగుతా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అందరం ఒకటే దానికి చెప్తే బోర్ కొడుతుంది కదా కొంచెం చెప్పుకున్నాక మళ్ళీ మనం వేరే టాపిక్ అడిగినప్పుడు మళ్ళీ నేను అడుగుతా సరేనా గుడ్ నైస్ సో కల్చర్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మీరు చెప్పినవన్నీ వస్తాయి అవునా కదా కల్చర్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వస్తాయి వస్తాయా మనం ఏం తింటాం కదా ఇంకా ఏంటి మన ఇల్లు కూడా వస్తుంది మనం ఉండే ఇల్లు కూడా వస్తాయి సో అంటే డైలీ మనం పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి అన్ని మనం కష్టం కల్చర్ కి సంబంధించే చేస్తూ ఉంటాం మనకు తెలియకుండానే చేస్తూ ఉంటాం తెలుసా మీ అందరికి మనం ఏ పని చేసినా మన కల్చర్ తోటి కనెక్ట్ అయ్యే ఉంటుంది ఆ విషయం మనకు తెలియదు కానీ మనం కనెక్ట్ అయ్యే చేస్తూ ఉంటాం తెలుసా సో అంటే ఏంటి మనం ఏ పని చేసినా కూడా 
పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి పడుకునే వరకు చేసే అన్ని పనులు వన్ ఆర్ ది అదర్ కల్చర్ కి రిలేట్ అయి ఉంటాయి అవునా నిజమా చూద్దామా మరి ఎలానో ఇప్పుడు మనం పొద్దున్నే లేస్తాం పొద్దున్న లేచినాక ఏం చేస్తాము ఫస్ట్ చాలా మందికి హ్యాబిట్ ఉంటుంది వాటర్ తాగడం హ్యాబిట్ ఉంటుంది ఉంటుందా ఎవరెవరు తాగుతారు ఫిజికల్ హ్యాండ్ రేస్ చేయండి ఎవరెవరు వాటర్ తాగుతారు ఓ చాలా మంది తాగుతారు సో నైస్ సో ఈ వాటర్ తాగడం ముందు చూసారా ఈ వాటర్ దేనిలో తాగేవాళ్ళు తెలుసా ఇంతకు ముందు కాపర్ లో తాగేవాళ్ళు అంటే కాపర్ వెజల్ ఏదైనా ఒక గ్లాస్ గిన్నెను కాపర్ దాని పెట్టుకొని దానిలో వాటర్ ఉంచుకొని పొద్దున్నే తాగుతారు అంటే దీనికి వెనకాల ఒక మంచి రీజన్ ఉంటుంది అనమాట మనం ఏ ట్రెడిషన్స్ ఫాలో అయినా ఏమి చేస్తున్నా కూడా దాని వెనకాల మంచి రీజన్ ఉంటుంది ఎవరైనా చెప్తారా రీజన్ ఏంటో మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఎందుకు వాటర్ తాగాలు ఎవరైనా డిజిటల్ హ్యాండ్ రేస్ చేసి ఆ మహిక చెప్పు చెప్పు మహిక అన్యూట్ కెన్యా అన్యూట్ మహిక మ్యామ్ వి హ్యావ్ టు డ్రింక్ వాటర్ బికాస్ అంటే ఏంటి మార్నింగ్ మార్నింగ్ మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ అంత క్లీన్ చేసుకుంటాం కదా అమ్మ పొద్దున్న లేవగానే ఏం చేస్తుంది బయట క్లీన్ చేస్తుంది ఇల్లు ఉడుస్తుంది అదే అమ్మ చేస్తుంది లేకపోతే మేడ్ ఎవరైనా సరే ఇంట్లో క్లీనింగ్ చేస్తాం మరి క్లీన్ చేసినప్పుడు అది మన ఇల్లు మరి ఇది కూడా ఇల్లే కదా బాడీ కూడా ఇల్లే కదా కాదా ఏ బాడీ కూడా ఇల్లే ఉజ్వల్ చంద్ర ఉంటున్న ఇల్లు అది అలానే మహిక ఉంటున్న బాడీ అది కదా అన్న కదా మరి దీన్ని కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి కదా ఎట్లా క్లీన్ చేస్తాం మనం స్నానం చేసేమో పైన బాడీ క్లీన్ చేస్తాం లోపల క్లీన్ చేద్దా లోపల క్లీన్ చేసుకోకపోతే మనం పక్కన ఎవ్వరు కూర్చోలేరు అవునా కదా సో అందుకని ఏం చేస్తాం మనము లోపల క్లీన్ చేయాలన్నా కూడా వాటరే కదా సో వాటర్ తాగి క్లీన్ చేస్తున్నాం దీనికి కంపల్సరిగా ఒక ట్రెడిషన్ లాగా పెట్టారు అనమాట మనకి అంటే ఒక వెజల్ పెట్టి ఆ వెజల్లో వాటర్ తాగాలి పొద్దున్నే అని చెప్తారు సో దీనికి రిలేటెడ్గా టెంపుల్స్ లో కూడా మనకి చిన్న చిన్న చెరువుల లాగా నదుల లాగా అలాంటి వాటిలో మనం ఎప్పుడైనా విజిట్ చేసినప్పుడు మీ పేరెంట్స్ ని గమనించండి కాయిన్స్ వేస్తారు నీళ్ళల్లోకి చూసారా ఎప్పుడన్నా కాయిన్స్ వేస్తారు ఎందుకు వేస్తారో తెలుసా ఊరికే ఏదో దండం పెట్టేసుకుంటే మనకు డబ్బులు వచ్చేస్తాయి అని కాదు మరి ఎందుకు వేస్తారంటే అప్పట్లో అంటే ఏన్షియన్ టైమ్స్ లో కాపర్ కాయిన్స్ ఉండేవి మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా కాపర్ కాయిన్స్ ని చూసారా కాపర్ అంటే ఏంటి తెలుసా మీకు రాగి తెలుగులో సో ఆ కాపర్ తోటి కాయిన్స్ ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తున్నాం కదా నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా ఎస్ మ్యామ్ ఓకే రైట్ సో అప్పట్లో కాపర్ తో తయారు చేసేవాళ్ళు సో ఆ కాపర్ కాయిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కాపర్ కాయిన్స్ ని వాటర్ లో వేస్తే వాటర్ అది ప్యూరిఫై చేస్తుంది అనమాట అందుకని వేసేవాళ్ళు ఎందుకు అంటే అప్పట్లో అందరూ అలా చిన్న చిన్న పాయింట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాటర్ తెచ్చుకొని తాగేవాళ్ళు అన్ని పెట్టుకొని ఇంట్లో వేసుకొని కాకుండా అక్కడ మంచి మొత్తం అందరికి వచ్చే నీరు ప్యూరిఫై అయిపోతుంది కదా అదనమాట రీజన్ అందుకని ఏం చేస్తున్నామో కాపర్ వెజల్ లో పెట్టుకుంటున్నాం వాటర్ మనం అర్థమైందా సో మనం కాపర్ కాయిన్స్ ఉన్నా కూడా మనం వేయటానికి ఎక్కడ వేస్తాము మనకేమి ఇప్పుడు అది లేవు కదా ఉన్నా ఏమన్నా నదులు మనకి ఊర్లు మనకు ఊర్లో ఉన్నాయా లేవు కదా సో కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే కాపర్ కాపర్ వెజల్స్ లో పెట్టుకొని వాటర్ బాగు ఓకేనా సో అంటే ఏంటి మనం ఏం చేస్తున్నా కూడా ఎవ్రీ యాక్ట్ వీడు రోజు చేసే అన్ని పనులు కూడా ఏదో ఒక ట్రెడిషన్ ఒక రీజన్ పెట్టి చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మనం రకరకాల ట్రెడిషన్స్ ఫాలో అవుతాం కదా ఇప్పుడు మనము లేచిన తర్వాత ఏదైనా ఒక ఫెస్టివల్ వచ్చింది అనుకోండి 
ఆ ఫెస్టివల్ నాడు అమ్మ ఏం చేస్తుంది బయట గడప ఉంటుంది కదా గడపకి పసుపు రాస్తుంది ఆ పసుపు ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు పసుపు ఎందుకు పసుపుని యాంటీసెప్టిక్ అంటారు కదా సో మనకు దెబ్బ తగిలంగానే ఏం చేస్తారు పసుపు పెడతారు కదా అవునా కదా సో పసుపు పెడితే ఏమవుతుంది అక్కడ మనకి జర్మ్స్ ఏమైనా ఉంటే పోయి దాన్ని తగ్గిచ్చేస్తుంది అనేసి అవునా అలానే మనం లీవ్స్ కడతాం కదా ఆ చెప్తూ కానీ సుశాంత్ చెప్తా నే నేను నీకు కూడా ఛాన్స్ ఇస్తా నేను ఓకేనా సో మనము అలానే పైన ఆకులు కడతాం మనం ఆకులు కడితే ఏం ఆకులు కడతాము మ్యాంగో లీవ్స్ కడతాం సో అవి మనకి ఆక్సిజన్ అక్కడ వచ్చే ఎయిర్ ని ప్యూరిఫై చేస్తాయి అంటే ఏంటి మనం చేసే ప్రతి దానికి మనం ఫాలో అయ్యే ప్రతి ట్రెడిషన్ కి వెనకాల మంచి రీజన్ ఉంటుంది అనమాట ఊరికే పెట్టలేదు అనమాట ఎవరు పెట్టారు తెలుసా ఇలాంటివన్నీ బేగ్ 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 చాలా ఏన్షియన్ టైమ్స్ లో చాలా గొప్ప గొప్ప ఋషులు పెట్టారు ఇలాంటివన్నీ అర్థమైందా చాలా గొప్ప గొప్ప ఋషులు వాళ్ళు ఫాలో అవుతూ పెట్టారు అట్లా ప్రతి ఏరియాకి కూడా ట్రెడిషన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు మనకి వినాయక చవితి సెలబ్రేట్ చేస్తారు చేస్తారా అన్ని చోట్ల చేస్తారా ఎలా సెలబ్రేట్ చేస్తారు చెప్పండి ఎవరు చెప్తారు సుశాంక్ చెప్తావా ఆ చెప్పు సుశాంక్ హౌ డూ వి సెలబ్రేట్ వినాయక చవితి వినాయక చవితి సెలబ్రేట్ బ్రింగ్ లార్డ్ గణేషాస్ ఐడల్ అండ్ డూ డూ పూజ అండ్ ఎవ్రీబడి ఇన్ ద స్ట్రీట్ కమ్స్ అండ్ కీప్ ప్రసాదం ఫర్ లార్డ్ గణేష అండ్ వి సెలబ్రేట్ అండ్ వి సెలబ్రేట్ గణేష్ చతుర్థి ఫర్ టెన్ డేస్ మ్యామ్ సూపర్ సో నైస్ సుశాంత్ సో నైస్ గుడ్ సో అంటే ఇక్కడ జరుగుతున్నది ఏంటి తెలుసా టెన్ డేస్ టైమ్ లో ఆ స్ట్రీట్ లో ఉన్న వాళ్ళు అందరు వస్తున్నారు అండ్ అందరు ఒక కలిసి సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు అన్న కదా అందరు కలిసి సెలబ్రేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక టుగెదర్నెస్ అందరం కలుస్తున్నాం కదా అప్పటిదాకా మన ఫ్రెండ్ కి మనకి పడదు మన ఇద్దరం డిషం డిషం కొట్టుకుంటూ ఉంటాం ఏ పోరా నాకు నచ్చలేదు నువ్వు నేను ఇతో మాట్లాడను అని అంటాడు రాజేందర్ అప్పుడు రిక్షిత్ అంటాడు నో 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 ఐ విల్ టాక్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ అంటాడు విన్ వినాడు అప్పుడు ఏం చేస్తాడు కృతార్థ వచ్చేసి నో 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 మన అందరం కలిసి ఫ్రెండ్స్ గా ఉందాము అంటాడు ఫ్రెండ్స్ గా ఉంటే సరిపోతుందా మనం ఎంజాయ్ కూడా చేయాలి కదా అవునా కదా డాన్స్ వేయాలి పాటలు వాడాలి ఎగరాలి అన్ని చేయాలి అన్ని చేయాలంటే మనకు మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఉండాలి అవునా కదా సో ఆ ప్లాట్ఫామ్ ఏంటి అంటే వినాయక చవితి అంటే మనము ఒక ఫెస్టివల్ ని పెట్టుకొని మనం అందరం ఏం చేస్తున్నాము కలిసి హ్యాపీగా అప్పటిదాకా కొట్టుకున్న వాళ్ళం కూడా కలిసిపోతున్నాం అవునా కదా సో ఇందుకు పెట్టారు ఇలాంటి ట్రెడిషన్ అర్థమైందా అలానే ఇప్పుడు బోనాలు చేస్తారు బోనాలు ఫెస్టివల్ చూసారా తెలుసా మీ అందరికి తెలంగాణలో చేస్తారు మనకి ఇప్పుడు తెలంగాణ స్టేట్ ఎవరెవరు ఉన్నారు మరి హైదరాబాద్ లో అక్కడ మనకు జరుగుతాయి కదా సో బోనాలు బోనాలు అంటే ఏంటి తెలుసా బోనాలు ఎప్పుడు చేస్తారు తెలుసా రెయినీ సీజన్ స్టార్టింగ్ లో చేస్తారు అవునా జూన్ లో కదా చేసేది అవునా ఎందుకు చేస్తారంటే ఆ టైమ్ లో ఎక్కువ దేనికి ఎవరికి ఏ ఎవరికి పూజ చేస్తారు గాడెస్ కి కదా సో ఆ గో గాడెస్ అంటే ఎట్లా కన్సిడర్ చేస్తారంటే ఒక ఊరు ఉంది అనుకోండి ఆ ఊరికి బౌండరీస్ ఉంటాయా మనము ఇప్పుడు ఒక ఊరు వెళ్తున్నాం అనుకో వెళ్తూ ఉన్నప్పుడే మనకి అక్కడ హైదరాబాద్ అని కనిపిస్తుంది లేకపోతే విజయవాడ అని కనపడుతుంది బోర్డు కనపడుతుంది కదా మనకి అవునా అంటే అక్కడి నుంచి స్టార్టింగ్ దాన్ని తెలుగులో పొలి మేరలు అంటారు అంటే బౌండరీస్ అనమాట సో అక్కడ ప్రతి ఊర్లో కూడా గుడి ఉంటుంది అమ్మవారి గుడి ఉంటుంది గాడెస్ సో అంటే అమ్మవారు ఏంటి అక్కడికి ఎవరైనా నెగిటివ్ నెగిటివ్ అంటే ఏంటో తెలుసా దేని వల్ల అయితే మనము చికాగ్గా ఉంటామో అదే నెగిటివ్ ఎనర్జీ అంటే నాకు చిరాకు వస్తుంది నువ్వు నాతో ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు వెళ్ళిపో అని అంటుంటాం కొంతమందిని మనం మనం ఎటైనా బయట తిరిగి రాగానే మనకు చాలా నీరసంగా ఉంటుంది హెడ్ ఏక్ వస్తూ ఉంటుంది వచ్చిందా ఎప్పుడన్నా మీ అందరికి మహికాకు వచ్చిందా ఎప్పుడన్నా హారిక ఎప్పుడన్నా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారా మీరు ఇలా కూర్చొని ఉంటాం నా వల్ల కాదు నాకేం పని చెప్పకు అంటాం అమ్మ వాళ్ళతో అంటావా అంటే ఏంటి మనకి చాలా చికాగ్గా ఉంటుంది నెగిటివ్ ఎనర్జీ అనమాట అంటే మనం రకరకాల రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ వస్తాము అక్కడ అన్ని చెత్త చెదరం వేసి ఉంటారు కదా అవన్నీ తొక్కుతాము సో అలానే మన ఊర్లో కూడా అలాంటివి ఏవి రాకుండా ఈ వర్షం పడ్డప్పుడు ఏం జరుగుతుంది తెలుసా 
కింద అన్ని జర్మ్స్ అప్పటి వరకు సమ్మర్ ని తట్టుకోలేక లోపల ఉంటాయి ఎర్త్ లోపల ఉంటాయి ఎప్పుడైతే వర్షం పడుతుందో అప్పుడు లోపల హీట్ అయిపోతుంది బయటమో చల్లగా ఉంటుంది అంతే అవన్నీ బయటకు వచ్చేస్తాయి అవన్నీ బయటకు వచ్చేస్తే అప్పటిదాకా ఎక్కడో ఉన్న జర్మ్స్ వల్ల బయటకు వచ్చేసరికి మనకి రకరకాల ఫీవర్ కోల్డ్ ఇవన్నీ వస్తాయి కదా మనం రైనీ సీజన్ స్టార్ట్ అవ్వగానే మనం స్కూల్స్కి వెళ్తాము అప్పుడు ఏం చేస్తాము తుమ్మడం స్టార్ట్ చేస్తాము అవునా అభిన తుముతావా నీకు తుమ్ములు వస్తాయా హచ్చని తుమ్ముతాం కదా దగ్గుతాము తుమ్ముతాము కదా చాలా రకాలు వస్తూ ఉంటాయి అలాంటివి ఏమీ రాకుండా మమ్మల్ని బ్లెస్ చేయి అని చెప్పి చేసే పూజనే బోనాలు అర్థమైందా యుఎస్ లో హాలోయిన్ తెలుసా మీ అందరికి హాలోయిన్ అని చేస్తారు విన్నారా అభినవ్ భవిత ఒకసారి హ్యాండ్ రేస్ చేయండి మిమ్మల్ని అన్ని వచ్చేస్తాను భవిక ఏది భవిక భావికానా భవిత సారీ భవిత అన్ని చెప్పు చిన్నపిల్లలందరూ వేరే పక్కన నైబర్హుడ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి చాక్లెట్స్ అడుగుతారు మ్యామ్ ఓకే డ్రెస్సెస్ వేసుకొని ఏం డ్రెస్ వేసుకుంటారు గోస్ట్ డ్రెస్సెస్ గోస్ట్ డ్రెస్సెస్ వేసుకొని వెళ్ళి అడుగుతారు సూపర్ ఎందుకు చేస్తారు ఐడియా ఉందా నీకు నో మ్యామ్ ఓకే గుడ్ సూపర్ సూపర్ భవిత సో ప్రద్యుమ్న చెప్తాడా చూద్దాం ప్రద్యుమ్న అడుగుదామా నేను ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కళ్ళకి ఛాన్స్ ఇస్తున్నాను నాకు ఇవ్వలేదు నన్ను అన్యూట్ చేయలేదు అని అనుకుంటుంది మరి అందరూ మాట్లాడాలి కదా మన ఫ్రెండ్స్ కదా అందరూ చెప్పు ప్రద్యుమ్న హాలోవీన్ అంటే అందరు ఇష్టం ఉన్న కాస్ట్యూమ్స్ వేసుకొని ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ అందరు కలిసి వేరే వారి వేరే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి చాక్లెట్స్ అడుగుతారు మ్యామ్ సో నైస్ సో నైస్ మీకు చాలా బాగా తెలుసు నిజంగానే యువర్ బ్యాచ్ ఈస్ ఆస్టమ్ వస్తాం మంచి రెస్పాండ్ అవుతున్నారు ఆ పో చెప్తున్నారా వింటానులే కొద్దిసేపు మా అమ్మ అరుస్తుంది అనుకోకుండా వింటున్నారు సూపర్ సూపర్ సో నైస్ సో నైస్ ఓకే సో ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాము మరి హ్యాలోయిన్ ఎందుకు చేస్తారో హ్యాలోయిన్ అంటే అన్ని దయ్యం లాగా తయారవుతారు పెట్టుకుంటారు నల్లగా రాసుకుంటారు ఏంటో తెలుసా ఈ కాన్సెప్ట్ ఇది నవంబర్ లో చేస్తారు అనమాట వాళ్ళ బిలీఫ్ ఏంటంటే వాళ్ళు నమ్మేది ఏంటంటే ఆ టైంలో ఘోస్ ఉంటాయి కదా దయ్యాలు మీ అందరికి ఇష్టమా దయ్యాలు దయాలు సినిమాలు ఇష్టం కదా చూస్తారు అందరు దయాలు సినిమాలు చూస్తారు నాకు తెలుసు అందరు చూస్తారు అమ్మకు చెప్పకుండా నాన్నకు చెప్పకుండా చూస్తారు కదా ఆ దయ్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో స్పిరిట్స్ అంటారు వాటిని అవన్నీ మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాయి అని అనుకు అని బిలీఫ్ చేస్తారు మరి అలా వెనక్కి వస్తే భయం కదా కదా అందుకని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే ఫైట్ విత్ ద గోస్ అనమాట సో కాబట్టి వీ డోంట్ వాంట్ యూ అని చెప్పేసి వాళ్ళలో ఆ మంచి ఎనర్జీ నింపుకోవడానికి కోసం అని వాళ్ళలో హాలోయిన్ ఫెస్టివల్ చేస్తారు దానిలో పంప్ కిన్ ఉంటుంది కదా గుమ్మడికాయని తయారు చేస్తారు చూసారా దానికి ఇలా 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 అంతా తయారు చేసి కార్వింగ్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఇది ఈజిప్ట్ లో స్టార్ట్ అయింది అనమాట అక్కడ స్టార్ట్ అయింది సో అక్కడ ఏంటంటే యూరోప్ లో స్టార్ట్ అయింది యూరోప్ లో కూడా ఇది ఉండింది అంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే పంప్ కిన్ మంచి గుండ్రంగా మన తలలా ఉంటుంది కదా మీ తలక ఏది పట్టుకోండి అందరు ఒకసారి ఇలా పట్టుకోండి ఎవరు పట్టుకోరో వాళ్ళకి హెడ్ లేనట్టు చూద్దామా ఎవరైనా పట్టుకోలేదేమో చూద్దాం ఏ అందరు పట్టుకుంటున్నారు సూపర్ అందరికి ఉందా జోషిత దెబ్బకి వీడియో ఆఫ్ చేసేసింది జోషిత ఉన్నావా ఏది నాకు అనిపించట్లేదు సో నైస్ అందరికీ ఉన్నాయి హెడ్స్ నాకు కూడా ఉంది నైస్ సో పంప్కిన్ మన హెడ్ లా ఉంటుంది కదా సో ఈ పంప్కిన్ ని మంచిగా కార్వింగ్ చేసేవాళ్ళు గోష్ లాగా రెడీ చేసేసి వీ డోంట్ వాంట్ యూ అని చెప్పి చూపించటం అనమాట అంటే ఏంటి మంచి ఎనర్జీని నింపుకుంటున్నారు వాళ్ళు కదా సో ఇట్లాంటి ప్రతి మనం చేసే ప్రతి పనికి ప్రతి ఫెస్టివల్ కి మనకు వెనకాల మంచి కస్టమ్స్ ట్రెడిషన్స్ ఉంటాయి వాటిని మనం కల్చర్ అంటాం ఇవన్నీ మనం ఫెస్టివల్స్ ఇలాంటి వాటి గురించి మరి ఫుడ్ గురించి ఫుడ్ కి కూడా కల్చర్ ఉంటుందా నిజమ్మా 
ఉంటుంది దీని గురించి మనము ఒక టాపిక్ తెలుసుకోవాలి అదేంటో తెలుసా ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఎవరైనా చెప్తారా నాకు సారీ నేచర్ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ నేచర్ ఓ సుశాంక్ సుశాంక్ చెప్తాడా అవే నేను సుశాంక్ ని అన్మ్యూట్ చేస్తా ఇంకెవరైనా తేజస్విని కొత్తగా హ్యాండ్ రైజ్ చేసి చూద్దాం తేజస్విని చెప్తుంది ఇంకోటి ఏంటన్నా రేన్ రేన్ కూడా కొంచెం వాటరే కదా ఇంకోటి ఏంటి మరి ఇంకొక రెండు ఏంటి మూడు కరెక్ట్ ఇంకో రెండు ఎక్కడ పడుతుంది రెయిన్ ఎర్త్ ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఎర్త్ సూపర్ ఇంకోటి ఏంటి ఎక్కడి నుంచి పడుతుంది రెయిన్ అంతే ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ సమ్ సూపర్ సూపర్ తేజస్వి నైస్ సో అంటే ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ ఏమేంటి వాటర్ ఎయిర్ ఫైర్ ఎర్ స్కై స్పేస్ అనమాట సింపుల్ కదా సో మన ఈ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ మన బాడీలో కూడా ఉంటాయి తెలుసా మీకు మన బాడీలో కూడా వాటర్ ఉంటుంది మన బాడీలో కూడా ఫైర్ ఉంటుంది తెలుసా ఫైర్ ఉంటుంది ఉంటుందా నిజమా రాజేందర్ ఉంటుందా నీ బాడీలో ఫైర్ ఉందా ఉందా ఉందో లేదా చెప్పి ఇలాగా పర్వాలేదు లేదంటే ఇలా చెప్పు ఉందా లేదా లేదా సరే నేను మ్యాచ్ బాక్స్ తీసుకొని మీ ఇంటికి వస్తా అట్లయిపోయినా రానా ఫైవ్ అందరిలో ఉంటుంది మనం ఫుడ్ తింటాం కదా తింటారు అందరు ఫుడ్ చాలా రకాల ఫుడ్ తింటాం కదా పిజ్జా బర్గర్ నూడిల్స్ ఇలా సాగుతూ ఉంటాయి కదా అన్ని తింటాం నిజం చెప్పాలి తింటాం కదా ఇవి తిన్నప్పుడు మరి అది డైజెస్ట్ అవ్వాలి కదా డైజెషన్ అంటే ఏంటి గ్రైండింగ్ కదా గ్రైండ్ చేయాలి కదా అమ్మ మిక్సీ వేస్తుంది కదా అట్లా మన పొట్టలో కూడా గ్రైండర్స్ ఉంటాయి అవునా ఉంటాయి నిజం నిజంగా ఆ గ్రైండర్ కి ఇప్పుడు మనము మిక్సీ పెట్టి అమ్మ గ్రైండర్ చేస్తున్నప్పుడు మిక్సీ చేస్తున్నప్పుడు ఏం వాడుతుంది ఎనర్జీ వాడుతుంది కదా ప్లగ్ లో పెడుతుంది ఏంటది వేలు కాదు ప్లగ్ పెడుతుంది కదా స్విచ్ బోర్డ్ లో అవునా మరి మనకు కూడా ఎనర్జీ ఉండాలి కదా బాగా గ్రైండ్ చేయాలంటే ఆ ఎనర్జీనే యాసిడ్ ఫైర్ నా పొట్టలో కూడా చాలా ఉంది నీ అందరి పొట్టలో కూడా ఉంది ఉంది కాబట్టి మనకి ఎనర్జీ వస్తుంది అర్థమైందా సో మన బాడీలో కూడా ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి డైజెస్టివ్ యాసిడ్ సూపర్ సుషాన్ నైస్ ఆ చెప్పు హర్షిత్ పాపం ఇందాక నుంచి హ్యాండ్ రైజ్ చేశాడు చూద్దాం హర్షిత్ ఏం చెప్తాడు చెప్పు చెప్పు హర్షిత్ డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ ఓన్లీ ఫైర్ మేమ్ కరెక్ట్ సూపర్ కదా డైజెస్టివ్ యాసిడ్స్ పాపం తను చెప్పాలనుకున్నాడు నేను చెప్పేసరికి అయ్యో అనుకున్నాను పర్లేదు దట్స్ ఓకే సో డైజెస్టివ్ యాసిడ్స్ అంటేనే ఫైర్ కదా సో కాబట్టి మన బాడీలో కూడా ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి మరి మనం అంటే వీ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ నేచర్ మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులకి మనం కనెక్ట్ అయ్యాం కాబట్టి మన ఫుడ్ కూడా మనకున్న నేచురల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ప్రకారం తినాలి నేను రోజు నూడిల్స్ తింటా అనకూడదు ఎందుకో తెలుసా నూడిల్స్ మన నేచర్ కి సరిపోవు మన చుట్టూ ఉన్న న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ తోటి మ్యాచ్ కావనమాట అర్థమైందా సో మన న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయో దానికి రిలేట్ అయినట్టుగా తినాలి ఓకేనా సో అంటే ఏంటి మనం రైస్ తింటాం ఇక్కడ కదా తెలుగు స్టేట్స్ నార్త్ సౌత్ ఇండియాలో ఎక్కువ రైస్ తింటారు రైస్ ఎందుకు తినాలి ఎందుకు తినాలంటే ఇక్కడ ఉన్న క్లైమేట్ కి మనకి చాలా ఎనర్జీ అవసరం మనకి చెమట బాగా పూస్తుంది పూస్తుందా మీ అందరు చెమట పూస్తుందా స్వెట్టింగ్ కదా అప్పుడు ఏమవుతుంది మనం చాలా గ్లూకోజ్ పోగొట్టుకుంటాం మరి గ్లూకోజ్ ఎలా వస్తుంది రైస్ తింటే వస్తుంది నూడిల్స్ తింటే రాదు నూడిల్స్ తింటే రాదు ఇలా ఇలా అనుకుంటే కదా అలానే ఇప్పుడు నార్త్ ఇండియా సైడ్ ఢిల్లీ ఉత్తరాఖండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ అటువంటి చాలా చల్లగా ఉంటుంది కొంచెం వింటర్స్ లో బాగా చల్లగా ఉంటుంది హిమాలయాస్ వైపు కాబట్టి వాళ్ళు హీట్ జనరేట్ చేసేది తినాలి అంటే ఏది వీట్ 
అంటే చపాతీలు అక్కడ తింటారు ఎక్కువ అర్థమైందా కాబట్టి మనకున్న న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ బయట ఏమున్నాయో దాని ప్రకారంగా మనం ఫుడ్ తినాలి అవునా నెక్స్ట్ ఏంటి క్లోదింగ్ డ్రెస్సెస్ యుఎస్ లో వాళ్ళు జాకెట్ మీద జాకెట్ జాకెట్ మీద జాకెట్ వేసుకుంటారు అన్ని వేసుకుంటారు ఇంత పాష్ గా ఉన్నారు నేను కూడా వేసుకుంటా ఇక్కడ వేసుకొని చూడండి బాగుంటుందా బాగుంటుంది కదా చల్లగా ఉంటుంది ఉంటుందా షర్ట్ వేసుకొని జాకెట్ వేసుకొని దాని మీద బ్లౌజ్ వేసుకొని బాగుంటుందా బాబోయ్ కూర్చోలేము అనుకుంటాం సో అంటే ఏంటి మన చుట్టూ ఏముంది మోడరేట్ క్లైమేట్ ఉంది అవునా కాదా మోడరేట్ గా ఉంటుంది మరి అసలు మన అమ్మ ఉండలేమన్నా డిజర్ట్ లాగా ఉండదు అలానే చల్లగా ఉండదు సో నార్మల్ కాటన్ క్లాత్ వేసుకోవాలి అంతేగాని యుఎస్ వాళ్ళని చూసి యూరోప్ వాళ్ళని చూసి యూకే వాళ్ళు పోస్తూ దే ఆర్ వెరీ పాష్ నేను కూడా వేసుకుంటా అని వేస్తుంది అవునా కాదా వినిపిస్తుంది అన్న వాయిస్ ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది ఓకేనా ఎస్ మధ్య మధ్యలో స్ట్రక్ అవుతుంది ఓకే సో కాబట్టి వాళ్ళు వేసుకున్నారు కదా అని నేను వేసుకోకూడదు అంతేనా కదా సో వాళ్ళందరూ చాలా బాగుంది జీన్స్ వేసుకుంటున్నారు రోజు జీన్స్ వేసుకుంటున్నారు నేను రోజు జీన్స్ వేసుకున్నాను అనుకో మనకు ఫుల్ స్ట్రెట్టింగ్ అయిపోతుంది అంటే మన పెట్టిన క్లాదింగ్ కూడా దానికి రిలేట్ చేసి పెట్టారనమాట వెస్ట్రన్ కల్చర్ హ్యాపీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఫాలో అవ్వచ్చు ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఎవరు ఆపట్లేదు కానీ మన చుట్టూ ఉన్న న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి మనం కూడా సొసైటీలో ఒక పార్టే కదా మీరు వేరే గ్రహానికి నుంచి వచ్చారా వేరే ప్లానెట్ నుంచి వచ్చిందా నైమిషా డిడ్ యూ కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ ప్లానెట్ ఆర్ ఎర్త్ ఓన్లీ చెప్పు నైమిషా ఎర్తేనా ఎర్తేనా ఆలోచిస్తుంది అమ్మ ఎర్త కాదా నేను ఓ నేను మార్చి నుంచి వచ్చానా అని ఆలోచిస్తాను ఎర్తేనా కదా ఎర్తే కదా మరి ఎర్త్ లో ఉన్నప్పుడు ఎర్త్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కి రిలేటెడ్ గా మన ఫుడ్ ఉండాలి మన డ్రెస్సింగ్ ఉండాలి అవునా కదా మరి మనం రకరకాల బుక్స్ చదువుతూ ఉంటాము స్టోరీస్ చదువుతూ ఉంటాము ఇవన్నీ చదువుతాం కదా మనం అసలు ఇవన్నీ ఎందుకు తెలుసుకోవాలి ఎవరైనా చెప్తారా నాకు మన ఎపిక్స్ మన రిలీజియస్ బుక్స్ ఉంటాయి కదా బైబుల్ కురానో లేకపోతే భగవద్గీతనో రామాయణం ఎందుకు ఎందుకు చదవాలి ఇవన్నీ ఆ ఎవరు చెప్తారబ్బా ఏ కొత్త కొత్త వాళ్ళు ఎవరు రేజ్ చేయట్లేదు హ్యాండ్ నేను ట్రై చేస్తున్నా ఎవరు వెయిట్ చేస్తున్నా ఇంకెవరైనా హ్యాండ్ రేజ్ చేస్తారా మోహన్ పాటిల్ అట ఉన్నారా మోహన్ పాటిల్ చెప్తావా మోహన్ పాటిల్ ఎందుకు చదవాలి మనం మన రిలీజియస్ బుక్స్ ఎందుకు చదవాలి సారీ కోహోస్టా ఓకే ఆ సరే సుముఖి మచ్చ సుముఖి ఎవరు ఈ మచ్చ సుముఖి అన్యూట్ చేసుకో నీకు ఏదో ఏ తెలిస్తే చెప్పు సుముఖి వాట్ ఎవర్ యూ నో ఆ చెప్పు సుముఖి గుడ్ నైస్ బాగున్నాయి నీ ప్లేట్స్ బాగున్నాయి చెప్పు ఎందుకు చదవాలి వై షుడ్ వి స్టడీ అవర్ హోలీ బుక్స్ మ్యామ్ ఏది ధర్మం ఏది ధర్మం ఏది అధర్మం ఏది ధర్మమో ఏది అధర్మమో మనకు తెలవాలి కదా తెలవాలి ఎందుకు తెలవాలి మనం రోజు ఫాలో అవ్వాలి మరి అది చదివితే ఎలా తెలుస్తుందో ఒకసారి చూద్దామా చూద్దామా నేను ఇప్పుడు ఒకటి ఒక ఫోటో షేర్ చేస్తాను మీకు ఆ ఫోటో చూస్తే మీకు ఏమైనా గుర్తొస్తుందేమో నాకు చెప్పాలి కనపడుతుందా ఏంటిది ఎవరైనా చెప్తారా హ్యాండ్ రైస్ చేశారు చాలా మంది చూద్దాం ఎవరు హ్యాండ్ రైస్ చేస్తారో చూద్దాము ఎవరు రాజేందర్ చెప్పు రాజేందర్ త్రిపులార్ పోస్టర్ మేడం త్రిపులార్ అంటే ఏంటి ఆర్ ని త్రీ టైమ్స్ రాయడమా చెప్పు చెప్పు నీకు ఏ తెలుసా చెప్పు అన్ని ఒకటి అన్ని ఒకటి రాజేందర్ అన్ని ఒకటి చేసుకొని చెప్పు త్రిపుల్ ఆర్ అంటే ఏంటి ఆర్ ని త్రీ టైమ్స్ రాయడమా అంటే ఫుల్ ఫుల్ ని కొంచెం షార్ట్ గా రాయడం అదే దేని గురించి అది 
ఆర్ చూస్తే ఏం గుర్తొస్తుంది నీకు అది దాన్ని చూడంగానే ఏం గుర్తొస్తుంది దేనికి సంబంధించింది ట్రిపుల్ ఆర్ మూవీ మేడం మూవీ గుడ్ నెక్స్ట్ కార్తికేయ నేను ఇంకొక డాక్యుమెంట్ షేర్ చేస్తాను ఇంకొక ఫోటో సో దానిలో కూడా ఏముందో చూద్దాం ఇదేంటి ఎవరు చెప్తారు కార్తికేయ చెప్తాడా అన్ని ఒకటి కార్తికేయ చెప్పు కార్తికేయ కెన్ యూ అన్మ్యూట్ కార్తికేయ ఓకే రైట్ సో నెక్స్ట్ చెప్పు ఏంటది బాహుబలి బాహుబలి బాలే గుర్తొస్తాయి మీకు కదా సో నైస్ ఇంకొకటి చూద్దాము ఇదేంటి ఇదేంటి ఇషిక ఆట ఇషిక చెప్తావా ఆ తన్మయ్ శ్రీ చెప్పు గుర్రం తన్మయ్ శ్రీ నైస్ చెప్పు ఏం గుర్తు రావట్లేదు దీన్ని చూస్తుంటే ఎవరికైనా గుర్తొస్తుందా ఫిజికల్ హ్యాండ్ రేజ్ చేయండి ఇంతమంది డిజిటల్ హ్యాండ్స్ వేసారు నాకు అర్థం కాదు ఆ హర్షిత్ ఎస్ హర్షిత్ అన్ని చెప్పు మ్యామ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ సాంగ్ పోస్టర్ మ్యామ్ సాంగ్ లిరిక్ సూపర్ సూపర్ గుడ్ బాగుంది మంచి అప్డేటెడ్ గా ఉన్నారు మూవీస్ లో కూడా నైస్ సో కాబట్టి ఇవన్నీ చూస్తే మనకి వెంటనే రిమైండ్ అయింది కదా ఇది సో ఇన్ సో మూవీ ఇది 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 అని చెప్పేసి మూ అంత మన గుర్తొచ్చింది ఆ సర్కార్ వారి పాటని నైస్ ఉజ్వల్ బాగుంది మంచి జీకే ఉంది మీకు జీకే ఆఫ్ మూవీస్ గుడ్ బాగుంది అయితే ఇలానే మనము ఏదైనా హోలీ బుక్స్ కానీ మన ట్రెడిషన్స్ కానీ ఇప్పుడు ఈ మూవీస్ అన్ని మనకు ఎలా గుర్తున్నాయి అంటే రిపీటెడ్ గా చూడడం వల్ల గుర్తున్నాయి అంతేగా త్రిపుల్ ఆర్ ఎక్కడ చూసినా త్రిపుల్ ఆర్ ఎక్కడ చూసినా దాని ప్రమోషన్స్ అవునా కదా మనం టీవీ ఛానల్స్ ఓపెన్ చేసిన త్రిపుల్ ఆర్ మొన్ననే ఆస్కార్ వచ్చింది త్రిపుల్ ఆర్ కి ఆస్కార్ అని చెప్పి ఇంకా అదే పనిగా చెప్పారు యూట్యూబ్ చూసినా అదే ఎక్కడ చూసినా అదే రిపీటెడ్ కదా ఏమైంది రిపీట్ అయింది అవునా కదా సో అలానే ఇంకా ఏంటి మనము ఆ చేతిలో పట్టుకుంటే అసలు అక్కడ పేరు లేదు ఏం లేదు మీరు అయినా చెప్పేశారు బాహుబలి అని మనకి మా టీవీలో ఎప్పుడు వేస్తూనే ఉంటాడు వేస్తాడా బాహుబలి వన్ టూ వన్ టూ వన్ టూ వేస్తూనే ఉంటాడు అవునా కదా అంటే ఏదైనా మనం రిపీటెడ్ గా చూసినా విన్నా మన ఫైవ్ సెన్సెస్ తో అబ్జార్బ్ చేసుకుని మనకి బాగా గుర్తుంటుంది సింపుల్ కదా అవునా ఏదైనా పాట కొంచెం ట్యూన్ పాడగానే మనకు పాట గుర్తొస్తుంది అంటే మన ఫైవ్ సెన్సెస్ తో మనం ఏది అబ్జార్బ్ చేసుకున్నా రిపీటెడ్ గా మనకి గుర్తుంటుంది ఇదే సింపుల్ వే కల్చర్ కూడా ఎందుకు అమ్మ ఫెస్టివల్ రాగా నేను పొద్దున్నే లే స్నానం చేయి స్నానం చేయి అని ఎందుకు అంటున్నట్టే రిపీటెడ్ సో రిపీట్ చేసుకోవడం వల్ల దాన్ని మనము ఫాలో అవ్వగలుగుతాం సో కాబట్టి మనం ఫాలో అయ్యే ఏ ట్రెడిషన్ కైనా ఏ కల్చర్ కైనా ఖచ్చితంగా రీజన్ ఉంటుంది ఆ రీజన్ మనకు మనం ఎప్పుడు గుర్తొస్తుంది మనం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దాని నుంచి మంచి బెనిఫిట్స్ మనకు వస్తాయి అప్పుడు మనకి బాగా గుర్తుంటుంది వావ్ మనం పొద్దున్న లేవగానే వాటర్ తాగాలి బాడీ క్లీన్ చేసుకోవాలి అని గుర్తొస్తుంది మనం ఫెస్టివల్స్ అప్పుడు తొందరగా స్నానం చేయాలి మంచిగా రెడీ చేసుకోవాలి వినాయక చవితి అప్పుడు ఇలా పండల్స్ పెట్టి మంచిగా అందరం కలవాలి అంటే ఏంటి మీకు రిపీట్ ఎందుకు చేస్తున్నారు ఇది రీజన్ అర్థమైందా క్రిస్మస్ వచ్చినప్పుడు అందరూ కలిసి ప్రేయర్ చేయటము ఫాస్టింగ్ ఉంటాం అందరికీ ఫాస్టింగ్ గురించి తెలుసా ఫాస్టింగ్ అంటే ఏంటి ఉజ్వల్ బాగా నాట్ చేస్తున్నాడు హెడ్ ఉజ్వల్ అన్ని ఉంటాయి ఎక్కడున్నాడు ఉజ్వల్ హ్యాండ్ రేస్ చే ఉజ్వల్ ఎస్ ఉజ్వల్ అన్ యూ ఫాస్టింగ్ అంటే ఏంటి 
మ్యామ్ ఓన్లీ చపాతి తినడం ఫ్రూట్స్ చపాతి అట్లా రైస్ తినకుండా రైస్ తినకుండా ఫ్రూట్స్ చపాతి తినటం ఓకే రైస్ అవి కూడా తినకుండా ఉంటారా ఎవరన్నా ఫాస్టింగ్ లో మీలో ఎవరైనా ఉన్నారా మీరు ఎప్పుడైనా చేశారా అలాంటి ఫాస్టింగ్ సుశాంక్ చేశాక సుశాంక్ అన్మ్యూట్ మ్యామ్ ఫాస్టింగ్ మీన్స్ ఉపవాసం ఇన్ తెలుగు మ్యామ్ వెన్ బి డూ ఫాస్టింగ్ వి డోంట్ ఈట్ ఫుడ్ ఫర్ ఏ హోల్ డే ఆర్ హాఫ్ ఏ డే మ్యామ్ వి ఓన్లీ డ్రింక్ వాటర్ మ్యామ్ బట్ ఇన్ దోల్డెన్ డేస్ నాట్ ఈవెన్ డ్రింక్ వాటర్ మ్యామ్ ఎస్ కరెక్ట్ సూపర్ సుశాంత్ సూపర్ సూపర్ ఉజ్వల్ నైస్ మీకు చాలా మంచి నాలెడ్జ్ ఉంది సో నైస్ సో అంటే ఏంటి ఫాస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే మనము మన స్టమక్ ఉంది కదా దీన్ని ఎంటీగా పెడతాం కృతార్థ ఇప్పుడు నీ రూమ్ అంతా ఎంటీగా ఉంది కదా నువ్వు ఒక్కడే ఉన్నావు కదా చూసా నేను ఎలా కనిపెట్టేసాను కృతార్థ నేను చూసారా నాకు చూసారు ఎంత బాగా మంచి కనబడుతుందో మీరు ఎవరెవరు ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు అనేది బాగా కనిపిస్తుంది సో కాబట్టి మనము మన డైజెషన్ మన పొట్ట ఉంటుంది కదా దాన్ని ఖాళీగా పెట్టడము ఫాస్టింగ్ సింపుల్ ఇది మనకి ఇండియన్ ట్రెడిషన్ లో ఏకాదశికి చేస్తారు తెలుసా మీకు ఏకాదశి అంటే మంత్ కి ఎన్నిసార్లు వస్తుంది ఇట్లా నెంబర్ చూపించండి దట్స్ ఫైన్ నెంబర్ చూపించండి వన్ టైం వస్తుంది అట ఆ మహిక వన్ టైం ప్రజ్యుమ్న టూ టైమ్స్ రాజేంద్ర టూ టైమ్స్ వస్తుంది అబ్బో నైమిష త్రీ టైమ్స్ వస్తుంది సో నైస్ నమిష ఇంకా గీతశ్రీ త్రీ టైమ్స్ ఉజ్వల్ టూ టైమ్స్ ఏ మిగతా వాళ్ళకి తెలియదా ఆ హర్షిత్ నువ్వు ఎగ్జిట్ అవ్వాలా అబ్బు నో ప్రాబ్లం ఎస్ సో ఏకాదశి ఎన్నిసార్లు వస్తుంది టూ టైమ్స్ వస్తుంది పర్ మంత్ టూ టైమ్స్ వస్తుంది దీనికి ఏం తినొద్దు తినొద్దు అని చెప్పారు ఎందుకు చెప్పారో తెలుసా ఆ రోజు ఏం తినకపోవడం వల్ల మన పొట్ట క్లీన్ చేసుకుంటుంది ఎప్పుడు మనం నూడిల్స్ చపాతి అన్నం మంచూరియా అది ఇది ఇది అది వేస్తే ఏమవుతుంది దాని పాపం ఎప్పుడు పని మిక్సర్ కి అమ్మ ఎప్పుడు మిక్సీ చేస్తూ ఉంది అనుకో మనం ఏమంటాం అబ్బా సౌండ్ ఆపు అండి మన పొట్ట కూడా అలాగే అనుకుంటది రే ఎంతసేపు తింటావు అన్ని తింటూనే ఉన్నావు నా పొట్ట ఖాళీ ఉంచావు అని కాసేపు ఉండని అని చెప్తుంది సో అందుకని ఏం చేస్తుంది ఖాళీ ఉండి అంటే రెస్ట్ తీసుకుంటుంది మనకు రెస్ట్ కావాలి కదా క్లాసెస్ పెట్టింది అనుకో అమ్మ పేరెంట్ ఎప్పుడు రోజంతా క్లాసెస్ పెడితే ఏంటి ఎప్పుడు చూసినా క్లాసెస్ పెడతావు అంటాడు అఖిల్ అవునా కాదా చెప్తాడా ఎప్పుడు అఖిల్ ఏ నాకు బోర్ కొడుతుంది ఎప్పుడు పెడతావు అయింది రెస్ట్ ఇవ్వవా నాకు కాసేపు రెస్ట్ ఇవ్వవా అండి మన పొట్ట కూడా అంతే అడుగుతుంది కాసేపు రెస్ట్ ఇవ్వవా అని అడుగుతుంది అందుకని రెస్ట్ పెట్టడమే ఫాస్టింగ్ చాలా సింపుల్ కదా సో కాబట్టి ఫాస్టింగ్ చేయడం వల్ల పొట్ట క్లీన్ చేసుకుంటాడు ఆ వెళ్ళమ్మా నో ప్రాబ్లం హర్షి సియూ సోన్ బాయ్ మంచి పార్టిసిపేట్ చేసావు సో నైస్ సో కాబట్టి రెస్ట్ ఇవ్వడమే ఫాస్టింగ్ అది మనం ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఒకసారి చేస్తే మనము క్లీన్ చేసుకొని ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటాం ఇది రీజన్ ఏకాదశి ఫాస్టింగ్ వెనకాల ఇది ముస్లిమ్స్ కూడా ఫాలో అవుతారు ముస్లిమ్స్ కూడా వాళ్ళు ఫాస్టింగ్ ఉంటారు తెలుసా మీకు రంజాన్ కి ముందర వన్ మంత్ డైలీ వన్ టైం తింటారు ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ అవర్స్ వాళ్ళు ఏం తినరు అంటే దే ఆర్ ఫాస్టింగ్ ఏం తినరు ఫుడ్ లోపల పంపించట్లు క్రిస్టియన్స్ కూడా ఉంటారు అంటే ఏంటి మనకు ఎవ్రీ రిలీజన్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ కస్టమ్స్ అండ్ ట్రెడిషన్స్ కదా చాలా బాగుంటాయి వెన్ వీ ఫైండ్ సమ్ రీజన్ కాబట్టి ప్రతి దానికి నేను ఇలా ఎందుకు చేయాలి నేను ఈ డ్రెస్ ఎందుకు వేసుకోవాలి అంటే మీరు అలాంటి డ్రెస్ వేసుకోవడం వల్ల మీకు రిపీట్ అవుతాయి అన్నమాట ఇప్పుడు మనం త్రిపుల్ ఆర్ చూడగానే సినిమా గుర్తొచ్చింది కదా అవునా కళావతి చూడంగానే కళ్ళాతి సాంగ్ గుర్తొచ్చింది కదా మహేష్ బాబు గుర్తొచ్చింది అవునా అలానే మనం వేసుకునే డ్రెస్సెస్ వల్ల మనకి మన ట్రెడిషన్స్ గుర్తొస్తాయి మరి అలానే మనం రామాయణ మహాభారత ఇవన్నీ ఎందుకు చదవాలంటే మరి వాళ్ళు మన ముందరు ఉన్న వాళ్ళు కదా వాళ్ళు చేసింది మనము ఫాలో అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాం మహేష్ బాబు మంచి షర్ట్ వేసుకుంటే మనం కూడా ఆ షర్ట్ కావాలి నాకు అంటాం మహేష్ బాబు కటింగ్ చేయించుకుంటే మనకు కూడా అదే కటింగ్ కావాలి అవునా కదా ఇంకా అమ్మాయిలు అయితే ఏదో ఫోన్ చేసుకుంటే హీరోయిన్ నాకు కూడా అదే కావాలి నేను అలానే కటింగ్ చేయించుకుంటాం పంక్ తీయించుకుంటాం బ్యాంగ్సా ఏవో వచ్చాయి కదా సో కాబట్టి మనం ఎవరైనా చేసినప్పుడు మనము ఫాలో అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాం కదా సో కాబట్టి అలాంటివి మనం చదివితే కదా మనం ఎలా ఉండాలో తెలిసేది అప్పుడు మనం ఫాలో అవ్వగలుగుతాం 
కదా ఎందుకని చదవాలి కస్టమ్స్ అవునా సో మనకున్న అన్ని రకాల హోలీ బుక్స్ ని మనం చదవడం వల్ల వి నో మోర్ అబౌట్ అవర్ కస్టమ్స్ అవర్ ట్రెడిషన్స్ అప్పుడు కదా మనం కల్చర్ ని మంచిగా ఫాలో అవ్వగలిగేది కదా సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి డిఫరెంట్ ఏరియాస్ లో ఎలాంటి ఫెస్టివల్స్ ఎలాంటి డ్రెస్సెస్ వేసుకుంటారో చూద్దాం చూద్దామా రెడీనా శ్రీ వశిష్ వింటున్నారా గుడ్ సూపర్ జోషిత ఓకే సో నేను ఇప్పుడు ఒకసారి నేను మీకు షేర్ చేస్తాను మీరు చూసారా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫెస్టివల్స్ సో మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆక్స్ ఉంది కదా ఆక్స్ ని చూడంగానే ఏం గుర్తొస్తుంది సంక్రాంతి కదా మనకు సంక్రాంతి అప్పుడు బయట ఇంకా ఇప్పుడు చాలా చాలా తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళందరూ మళ్ళీ యంగ్స్టర్స్ చిన్న చిన్న పిల్లలు కదా మీరందరూ చక్కగా మీరందరూ మళ్ళీ రివైవ్ చేయాలి ఆ ట్రెడిషన్స్ ని మన కల్చర్స్ ని వేయాలి చేయాలి అమ్మ పట్టులంగా కట్టుకోనగానే నేను కట్టుకోను నన్ను ఎందుకు కట్టుకోమంటున్నావు అనకూడదు మరి కదా మనకి రిపీటెడ్ వాళ్ళనే మనకు గుర్తుంటుంది అవునా సో కాబట్టి మనలాగా మనం ఫాలో అవుతుంటే మనలాగా మనల్ని చూసి మన ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఫాలో అవుతారు కదా సో చూసారా అన్ని ట్రెడిషన్స్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రంగోలి వేశారు ఆ సేజెస్ ఆక్స్ ని తీసుకొని వస్తారు కదా హరిదాసులు అంటారు వాళ్ళు ఇది అది చూసారా దే ఆర్ లీవింగ్ ద దియాస్ ఇన్ టు ద రివర్ వాటర్ లో కదులుతున్నారు ఇది కర్వా చోత అని నార్త్ ఇండియాలో ఉంటుంది ఇదేమో ఓనం కింద చూసారా ఓనం మొన్న వచ్చింది కదా మూవీ వాట్ ఈస్ దట్ మూవీ కాంతారా ఇలాంటి అటైరే వేసుకుంటారు కదా అటువైపు అన్ని ఇలాంటి ట్రెడిషన్స్ ఉన్నాయి సో కాబట్టి ఓనం సో ఇట్లాంటివన్నీ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫెస్టివల్స్ చూసారా హోలీ రైట్ సో ఇక్కడ రంజాన్ అవునా కనిపిస్తున్నాయా శాంతా క్లాస్ మరి ఇవన్నీ మనం ఫాలో అవుతాయి కదా ఇంకొకళ్ళకి చెప్పేది ఇప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి మన ఇండియన్ గ్రేట్నెస్ గురించి చెప్పండి అంటే ఏమో మరి ఏదో ఫెస్టివల్ చేస్తారు జాన్యువరిలో అనకూడదు మనం అవునా కదా సో మనం అందరం చక్కగా జాన్యువరిలో ఈ టైం కి సంక్రాంతి చేస్తారు ఎందుకు చేస్తారు హోలీ ఈవో ఈ రీజన్ లో చేసుకుంటాం ఇక్కడ వీళ్ళు చూసారా రాఖీ చేసుకుంటున్నారు రాఖీ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు సో రాఖీ ఎందుకు కడతారు రాఖీ ఎందుకు కడతారు టు విష్ హిమ్ ఆల్ సక్సెస్ నువ్వు అంతా మంచిగా సక్సెస్ అవ్వ అని ఒక రీజన్ చెల్లి చెప్తుంది మరి అన్న ఏం చెప్తాడు ఐ విల్ బి దేర్ టు సపోర్ట్ యూ అని చెప్తాడు చెప్పాలా చెప్పకుండా కూడా అవసరం మనం ఎలాగ సపోర్ట్ చేస్తాం కదా అనుకుంటాం కానీ చెప్పాలి మనం చెప్పడం వల్ల మనకి హ్యాపీగా ఉంటుంది ఆ రోజు బావు మనం మంచిగా ఒక రిలేషన్ ని బాండ్ అప్ బిల్డప్ చేసుకున్నాము అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా సో కాబట్టి ఫెస్టివల్స్ ఆర్ వెరీ నెసెసరీ చూసారా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎటైర్స్ మణిపూర్ది చూడండి ఎలా ఉందో మణిపూర్ ఇవన్నీ మణిపూర్ మేఘాలయ ఇవన్నీ ఎటువైపు ఉంటాయి నార్త్ ఈస్ట్ వైపు ఉంటాయి కదా స్టేట్స్ ఒక చూసారా వాడు గుడ్జిగా ఉన్నాడు చక్కగా దోతి కట్టుకున్నాడు మనమేమో దోతి కట్టుకో రామ్ రాజు లో కొంటాను నా పేరెంట్స్ అనగానే నో అంటాడు కదా వద్దు నేను కట్టుకో అంటాడు కానీ కట్టుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది మన ట్రెడిషన్ ని మనం ఫాలో అవుతున్నాం అండ్ దోతి కట్టుకోవడం వల్ల చాలా సైంటిఫిక్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయన్నమాట అంటే మెన్ కి అబ్బాయిలే కదా కట్టుకునేది సో అబ్బాయిలకి చాలా హెల్త్ పరంగా కూడా చాలా మంచి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి సో అట్లీస్ట్ ఆన్ ఫెస్టివల్స్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ కదా సో చూడండి ఇక్కడ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అస్సాం ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క ట్రెడిషన్ ఉంది ఇప్పుడు లెఫ్ట్ లో కనపడుతుందా బ్లూ కలర్ క్యాప్ అది ఫిలిప్పిన్స్ తెలుసా ఫిలిప్పిన్స్ లో అలా ఉంటారు రైట్ ఇది వచ్చేసి మధ్యలో పిక్చర్ వచ్చేసి ఇది ఇది రెండు కూడా సౌత్ ఆఫ్రికా సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఇలాంటి ట్రెడిషన్స్ ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళు ఫెస్టివల్స్ కి అలా డ్రెస్ అప్ అయ్యి అలా చేస్తారు సో ప్రతి ట్రెడిషన్ కి ప్రతి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కల్చర్స్ కి కూడా మంచి మంచి సైంటిఫిక్ రీజన్స్ ఉన్నాయి మనం బొట్టు పెట్టుకుంటాం పెట్టుకుంటారా అందరూ అందరు బొట్టు పెట్టుకుంటారా ఇది హిందూజం ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు పెట్టుకుంటారు కదా ఎందుకు ఇక్కడ బొట్టు పెట్టుకోవాలి తెలుసా ఇక్కడ ఎనర్జీ స్పాట్ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ ఎనర్జీ స్పాట్ ఏమవుతుంది మనం బొట్టు పెట్టడం వల్ల ఎనర్జీ బయటికి వెళ్ళిపోకుండా అది రీటైన్ అవుతుంది సో మన బాడీలోనే ఉండి మనల్ని ఇంకా ఎనర్జైజ్ చేస్తుంది కదా అలానే మనకు బయట నుంచి వచ్చి బ్యాడ్ ఏదైనా ఉన్నా కూడా అది మన దగ్గరికి రాదు అందుకు పెట్టుకోవాలి బొట్టు దట్ ఈస్ అ సైంటిఫిక్ థింగ్ నాట్ రిలీజియస్ కదా రైట్ సో ఆ కింద వాళ్ళందరూ కూడా ట్రైబల్ పీపుల్ అనమాట అర్థమైందా 
సో కాబట్టి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్రెడిషన్స్ ని మనము హ్యాపీగా ఫాలో అవ్వచ్చు వెన్ వీ ఫీల్ దెమ్ యాజ్ అవర్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ సో అవి ఉండడం వల్ల మనం ఇంత హ్యాపీగా ఉన్నాం అనుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా మనం ఫాలో అవుతాం అర్థమైందా మనం టెంపుల్స్కి వెళ్తాం అనుకోండి బెల్ రింగ్ చేస్తాం బెల్ ఎందుకు కొడతాం గంట ఎందుకు కొడతారు అని చెప్తారా నాకు టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు గంట ఎందుకు కొడతారు ఎవరు చెప్తారు ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు హ్యాండ్ రైస్ చేయొచ్చు కదా కృతార్థ కృతార్థ హ్యాండ్ రైజ్ ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్ వచ్చా నీకు అక్కడ కాదు డిజిటల్ హ్యాండ్ డిజిటల్ హ్యాండ్ రేజ్ చేయడం వచ్చా కృతార్థ నీకు ఏడి కృతార్థ కింద ఎక్కడో ఉన్నాడు ఎస్ కృతార్థ అన్మ్యూట్ అన్మ్యూట్ చేసుకో అన్మ్యూట్ అన్మ్యూట్ కృతార్థ ఆ ఎస్ చెప్ గుడికి వెళ్తావా నువ్వు మాట్లాడు గంట కొడతావా లేదా మీ పేరెంట్స్ కొట్టినప్పుడు చూసావు కదా ఎందుకు కొడతామో తెలుసా ఎందుకు కొడతాం గంట ఎందుకు కొడతా గంట కొట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది చెప్పు గంట కొడతావు కదా ఏమొస్తుంది మనకి గట్టిగా చెప్పవా జేజ కోసం కొడుతున్నా ఏమొస్తుంది ఇట్లా కొడుతున్నప్పుడు ఏం వినిపిస్తుంది నీకు బెల్లి కొట్టినప్పుడు ఏమొస్తుంది సౌండ్ వస్తుంది కదా అవునా సో మనం గంట కొట్టినప్పుడు ఏమొస్తుంది సౌండ్ వస్తుంది మనకి ఆ సౌండ్ దాన్ని ఏమంటాము ఇఖో అంటాం తెలుసా ఎవరికన్నా ఇఖో ఇఖో అంటే మనం ఖాళీగా ఉన్న రూమ్ లోకి వెళ్ళి గట్టిగా అరిచారు అనుకో మీరు వస్తుందా రాదా మీరు ఎప్పుడైనా కొత్త ఇంట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా అన్ని పెట్టినప్పుడు గట్టిగా అరిచారు అనుకో హాయ్లో అని అన్నారు అనుకో ఏమవుతుంది సౌండ్ రీసౌండ్ వస్తుంది వస్తుందా రాదా విన్నారా ఎప్పుడైనా టెస్ట్ చేశారా అనగానే రీసౌండ్ వస్తుంది అని ఇఖో అంటాం అన్నమాట అలా గంట కొట్టినప్పుడు కూడా ఇఖో అవుతుంది సౌండ్ సెవెన్ సెకండ్స్ వరకు ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు గమనించండి టెంపుల్ కి వెళ్ళినప్పుడు గాని క్రిస్మ చర్చ్ కి వెళ్ళినప్పుడు గానీ ఇలా బెల్ కొడితే ఆ సౌండ్ సెవెన్ సెకండ్స్ ఇఖో అవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనలో ఉన్న అన్ని సెన్సెస్ కూడా యాక్టివేట్ అయిపోతాయి మనం ఇప్పుడు గట్టిగా సౌండ్ బెల్ సౌండ్ చేస్తే మన స్కూల్ లో కూడా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం బెల్ ఎప్పుడు రింగ్ అయితే ఎప్పుడు పరిగెత్తుతామా అంటే బెల్ సౌండ్ వినిపించినప్పుడు వి ఆల్ గెట్ ఎలర్ట్ కదా అప్పుడు మనం ఫోకస్ చేస్తాం అనమాట డైటీ మీద అంటే దేవుడి మీద మనం మళ్ళీ ఫోకస్ చేస్తాం అలానే అక్కడ ఉన్న ఆల్ నెగటివ్ అన్ని వెళ్ళిపోతాయి అక్కడ నుంచి అర్థమైంది సో కాబట్టి ఈసారి నుంచి ఏ జరిగినా మీరు పేరెంట్స్ ని అడగండి ఈ కల్చర్ కు ఉన్న బ్యాక్ సైడ్ రీజన్ ఏంటో అడగండి లేదా యూ సర్చ్ ఇట్ ఇన్ గూగుల్ విత్ డిఫరెంట్ బుక్స్ కొనుక్కొని చదవండి బట్ యూ ట్రై టు నో ద రీజన్ వై ఈ కల్చర్ ఎందుకు ఫాలో అవుతున్నాం మనం ఉగాది రోజు ఎందుకు ఉగాది పచ్చడి తింటున్నాము అని తెలుసుకోవాలి కదా సో కాబట్టి ఎవ్రీ ట్రెడిషన్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ రీజన్ కాబట్టి హ్యాపీగా రీజన్స్ తెలుసుకుంటే వీ ఎంజాయ్ ఇన్ ఫాలోయింగ్ ఓకేనా మీకు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి ఇట్ ఈస్ ఎ నోటిస్ టు ద గాడ్ దట్ వీ ఆర్ వెరీ ఇది కూడా ఒక రీజన్ గుడ్ సుశాంత్ ఎవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తున్నారు ఎవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారు ఎస్ ఉజ్వల్ మ్యామ్ మనం గుడికి వచ్చామని తెలియడానికి బెల్ కొడతాం మ్యామ్ ఆ కరెక్ట్ మనం గుడికి వచ్చామని భగవంత్ గాడ్ తెలియడానికి బెల్ కొడతాం కదా అలానే గంట కొట్టినప్పుడు అక్కడ ఎక్కడో మనం ఫోన్ లలో బిజీ ఉంటాం కదా గేమ్స్ ఆడుకుంటూ ఉంటాం గుడికి వెళ్ళినా కూడా డింగ్ 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 ఆడుకుంటూ ఉంటాం ఆడతామా ఆడమా ఆడతాం కదా బిజీగా ఉంటాం ఏ ఫోన్ వెళ్ళు నేను వస్తా ఎందుకు నన్ను డిస్టర్బ్ చేస్తున్నావు అంట కదా సో కాబట్టి బెల్ కొడితే ఏ మనం గుడికి వచ్చాం కమ్ హియర్ అని చెప్పి వినిపిస్తుంది అందరికి నైస్ ఇంకా ఎవరున్నారు మహిక అన్యూట్ చెప్పు కాలింగ్ ద గాడ్ ఏ నేను వచ్చా హాయ్ అని చెప్పాం కదా 
మనం మంచిగా ఒక సబ్మిసివ్ వేలో నేను వచ్చాను చూసావా నన్ను హాయ్ అని చెప్తాం ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇంటికి వెళ్ళడం కానీ హాయ్ హలో అంటాం కదా అక్కడికి వెళ్ళి హాయ్ హలో అనకుండా గంట కూర్తాం అనమాట కదా గుడ్ ఎస్ సుశాంక అన్ని ఉంటాం మమ్మీ ఫస్ట్ యూ సెట్ కాపర్ బాటిల్స్ టు డ్రింక్ వాటర్ మ్యామ్ మ్యామ్ నాట్ ఓన్లీ టు క్లీన్ ద వాటర్ మ్యామ్ కాపర్ బాటిల్స్ యాడ్ మినరల్స్ ఇన్ ద వాటర్ మ్యామ్ yes add minerals add nutrients to the water so avanni add chestayi inka purify avutundi alkaline state lo pistunda water kabatti use chestam nice it also gives a type of taste from hmm avunu chaala baaguntayi kada ma'am i told meer andar copper lo amma vaani konu konu ankoddu malli hey chalo dimart man ipudu konukovali kaadu mee intlo chinna chinna glasses kuda untayi మీరు పూజ దగ్గర వాడేవి ఇట్లా చిన్న చిన్న గ్లాసెస్ దానిలో కూడా పోసుకొని తాగచ్చు వన్స్ యూ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇట్ ఆటోమేటిక్ గా పేరెంట్స్ కొంటారు మనం ముందే బాటిల్ కొనిపించుకొని ఆ అమ్మ యా కొనుక్కున్నాం ఇప్పుడు షెల్ఫ్ లో పెట్టేసి నార్మల్ గా తాగేయటమే అలా చేయకూడదు ఓకేనా ఎస్ ఇంకా అన్మ్యూట్ ఫైర్ Uh, before na ma'am we have mm. in the body yes. ma'am ah we have another fire ma'am entavu eda ipayinda kangri ah adu ekku ayipothe inga bite kade vastundi manaku man endukane ever kosina telsa angry ekkuva everaithe masala foods entaro vallaku angry ekku vastundi meer gamaninchandi you observe your cells meer eppudaithe normal food tintaro on that day or next day you will be happy eppudaithe masalas ekku unna foods non veg gaani veg gaani baaga masala lesukoni itla itla antaru chinese chinese inge ento unta untai kada avanni tinnar anko manaki ekku fire release avvali alanti foods tinnapudu ekku fire release ainapudu automatically baiti ki angry amma pilichina kopame friend maatladina kopame vastundi sibling mana book teeskunna kopame vastundi naa book teeskuntava నేను ఇప్పుడు కొట్టేస్తా అని అంటాం కాబట్టి మనం హ్యాపీగా నార్మల్ ఫుడ్ తీసుకుంటే సాత్విక్ ఫుడ్ అంటాం కానీ అలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే మన మైండ్ బాడీ సూపర్ ఉంటాయి మీరు ఫుడ్ ఈడేలో విన్నారు కదా మీరు కాబట్టి హ్యాపీగా ఉండాలంటే మంచి ఫుడ్ తినాలి కదా ఎస్ మ్యామ్ నాకు డౌట్ ఉంది మ్యామ్ మీరు ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నారు కదా మ్యామ్ దాంట్లో ఫైర్ ఎయిర్ టు వాటర్ ఎయిర్ ఇంకా స్కై అన్నారు కదా మ్యామ్ మాకు సిక్స్త్ క్లాస్ లా క్వశ్చన్ వచ్చింది సోషల్ సైన్స్ లా మా సార్ అడిగిండు వాటర్ ఫైవ్ అని నేను ఇంకా మా ఫ్రెండ్ కలిసి చెప్పినాం మ్యామ్ ఫైర్ ఎయిర్త్ ఎయిర్ వాటర్ అని వాటర్ అని చెప్తే ఇంకా ఇంకో ఎలిమెంట్ ఏంది సార్ మమ్మల్ని అడిగిండు ఎవరు చెప్పలేదు మ్యామ్ అంటే స్పేస్ అని చెప్పింది సార్ స్పేస్ స్కై సేమ్ అమ్మ పైన ఓకేనా సూపర్ ప్రజ సూపర్ సూపర్ నైస్ ఇంకా ఎవరు చెప్తారు ఎవరికో డౌట్ ఉంది ఆశ్రిత అన్ని ఉంటాయి చెప్పు ఆశ్రిత మ్యామ్ నాకు ఒక డౌట్ ఉంది మ్యామ్ చెప్పు అది ఇందాక మీరు మన బాడీలో ఫైర్ ఉంటుంది అంటారు కదా మ్యామ్ అది మన మరి కంటికి కనబడదు కదా మ్యామ్ అంటే మన ఫైర్ ఉంటుంటే మనం హీట్ కి తట్టుకోలేము కదా మ్యామ్ ఆ ఫైర్ అంటే మనకి స్టవ్ దగ్గర కనిపించే ఫైర్ అని కాదు అది ఒక్కటే ఫైర్ అని కాదు ఫైర్ అంటే దేన్నైతే మంచిగా దాన్ని దాని ఫామ్ ని మారుస్తుందో అది ఫైర్ హీట్ వల్ల హీట్ యూస్ చేసి దాని ఫామ్ ని మారుస్తుంది మనం కూర ఉంటుంది కదా కూర కట్ చేసుకుంటాం ఆలు ఉంది అనుకో కట్ చేస్తాం కట్ చేసి స్టవ్ పైన పెడతాం ఫైర్ పైన పెడతాం అప్పుడు ఏమో దాని ఫామ్ మార్ చేస్తుంది మంచిగా కుక్ అయిపోతుంది దేని వల్ల కుక్ అవుతుంది హీట్ వల్ల మనం కూడా తిన్న ఫుడ్ ఏం పొట్టలు ఏమవుతుంది హీట్ వల్ల మంచిగా డైజెస్ట్ అయ్యి జ్యూసెస్ గా అయిపోతాయి చాలా మంచి జ్యూసీ జ్యూసీగా అవుతుంది కదా అది నువ్వు అన్నా చూసావా హీట్ ఎక్కువ అయిపోతే మనకి చాలా వేడి చేస్తుంది వేడి చేస్తుంది కదా అప్పుడప్పుడు మనకి చేస్తున్నా చేత బాడీ వేడిగా ఉండడం ఇంకా ఎక్కువైతే ఫీవర్ రావడం మరి సో మనలో కూడా హీట్ ఉంది మంచిగా యూస్ చేసుకోవాలి హీట్ ని 
అడ్డమైనవన్నీ తినేసి దాన్ని ఇంకా పెంచేసి పొట్టంత నొప్పి వచ్చి ఇలాక ఓకేనా నైస్ సూపర్ రాజేందర్ అన్మ్యూట్ మ్యామ్ గిరిజనులు ఏమైనా పండగ చేసుకుంటారా మ్యామ్ ఫారెస్ట్ లో ఉంటారు ఎవరు చేసుకుంటారమ్మా గిరిజనులు ఏమైనా పండగ చేసుకుంటారా మ్యామ్ చేసుకుంటారు కదా ఇందాక నువ్వు చూసావు కదా నేను సౌత్ ఆఫ్రికా వాళ్ళకి చెప్పించాను జులు ట్రెడిషన్ వాళ్ళకి ఇట్లా అన్ని కష్టపడే క్విల్స్ అంటారు క్విల్స్ అంటే ఈకలు ఈకలు డ్రెస్ వేసుకున్నారు కదా అది జులు ట్రెడిషన్ అమ్మ సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉంది అవంతా ట్రైబల్స్ మన దగ్గర కూడా చాలా మంది ట్రైబల్స్ ఉన్నారు అండ్ ఇండియా ఈస్ ద ఓన్లీ బిగ్గెస్ట్ కంట్రీ విచ్ హ్యావ్ సో మెనీ ట్రెడిషన్ సో మెనీ డైవర్సిఫైడ్ కల్చర్స్ మన దగ్గర ఉన్న అన్ని కల్చర్స్ ఏ కంట్రీలో లేవు సో మీరు ఒకసారి మీరు గూగుల్ చేసుకోండి ఇట్లాంటి వాటి మీద మంచిగా రీసెర్చ్ చేయండి చాలా గ్రేటెస్ట్ కల్చర్స్ మనకు తెలుస్తాయి సూపర్ సో ఐ హోప్ మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేశారు అనుకుంటున్నాను సెషన్ ని మంచిగా ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటే పెట్టండి అండ్ ట్రై టు ఫాలో ఆల్ ట్రెడిషన్స్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ చక్కగా పేరెంట్స్ అడగండి ఎందుకు ఫాలో అవుతున్నాం ఇది తెలుసుకోండి తెలుసుకోవాలి కదా మరి మనం అవునా కదా ఉగాది రోజు అమ్మ ఉగాది పచ్చడి చేసి తినేయటం పులిహోర చేసి తినేయటం మామిడి పండ్లు సమ్మర్ లోనే ఎందుకు వస్తాయి మన దగ్గర ఎందుకు తింటున్నాం వేరే కంట్రీస్ లో ఎందుకు లేవు ఇది తెలుసుకోవాలి మనం అంతేగాని మామిడి పండ్లు తింటే మానేసి స్ట్రాబెర్రీలు యాపిల్ తినకూడదు ముందు మన దగ్గర ఉన్న ఫ్రూట్స్ ని మనం మంచిగా ఎంజాయ్ చేయాలి కదా సో మన చుట్టూ ఏమున్నాయో ఫస్ట్ మనం ఎంజాయ్ చేయాలి దెన్ యూ కెన్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ తినచ్చు అంతేగాని అంత కాస్ట్ పెట్టి అవి కొనసరం అర్థమైందా రైట్ చెప్పు మ్యామ్ నార్మల్లీ ఉగాది పచ్చడి అంటే దాని నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఏంటంటే మన లైఫ్ లో కూడా అన్ని ఉంటేనే బాగుంటుంది ఓన్లీ తీపి ఉంది కదా బాగుంది ఎప్పుడు తీపై తింటా అంటే మన పళ్ళు పాడైపోతే మన బాడీ పాడైపోతుంది కాబట్టి ఎప్పుడు హ్యాపీనెస్ ఏ కాదు అప్పుడప్పుడు మనకు అన్ని బాధలు రా వస్తూ ఉండాలి దాన్ని ఎలా ఫేస్ చేయడానికి ఎనర్జీ తెచ్చుకోవాలి మనం కదా అన్ని టేస్ట్ ఉంటేనే బాగుంటుంది ఆ డిష్ బాగుంటుంది అమ్మ పప్పు చేసింది అనుకో ఫుల్ కారం వేసింది అనుకో మీరు కోపం వస్తుందా రాదా ఏంటి ఇంత కారం వేసావు అంట ఉప్పు వేసింది అనుకో చీ ఉప్పగా ఉంది నేను తినను అంట ఉప్పు వేయలే కారం వేయలే అస్సలు తినమ్మ అన్నా కదా సో మనకు అన్ని ఉండాలి అప్పుడు కదా ఎంజాయ్మెంట్ అది నేర్చుకోవాలి కాబట్టి ప్రతి దానికి రీజన్ వెతకండి మంచిగా ఫాలో అవ్వండి రీజన్ తెలుసుకొని హా నా తెలుసులే నేను చెప్పద్దు నేను ఫాలో అవ్వను అనుకోండి అర్థమైందా మ్యామ్ చెప్పు నువ్వు చెప్పు ఎవరికైనా తెలుసా షడ్ రుచులు అంటే ఏమేమిటో తెలుసా ఎవరికన్నా చెప్పు ఆశ్రిత సీపీ పులుపు కారం చేదు వగరు అయితే వచ్చాయి పులుపు కారం చేదు వగరు ఇంకోటి మనకి ఫుడ్ టేస్టే ఉండదు అది ఎక్కువైనా తినలేము అండి ఏంటది ఏంటది ఉప్పు మ్యామ్ ఉప్పు కదా సో ఉప్పు కారం తీపి పుప్పు చేదు వగరు చెప్పు శ్రీలక్ష్మి చెప్పు ఉగాది పచ్చడి చేదుగా ఉంటుంది కదా మ్యామ్ ఎట్లా తింటారు మ్యామ్ ఉగాది పచ్చడిలో వేప పువ్వు ఎక్కువ వేస్తే చేదుగా ఉంటుంది 
మోడరేట్ గా వేస్తే చేదుగా ఉండదు వేసేటప్పుడు అమ్మ దగ్గర కూర్చొని ఎంత వేస్తుందో చూడు అప్పుడు తెలుస్తుంది సూపర్ చాలా మందికి తెలుసు సో నైస్ గుడ్ బ్యాచ్ ఆఫ్ యంగ్ మైండ్ నేను కూడా యంగ్ మైండ్ తెలుసా ఐఎమ్ ఆల్సో యంగ్ మైండ్ కదా ఎవ్రీ లెర్నర్ ఈజ్ అండ్ యంగ్ మైండ్ సో మనం ఎప్పటికి నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి ఏ నాకు అన్ని తెలుసు అంటే అన్ని మర్చిపోతాం కదా సూపర్ కీప్ లెర్నింగ్ బి హ్యాపీ ఓకేనా కీప్ ఫాలోయింగ్ అవర్ ట్రెడిషన్స్ మీ మీ రిలీజియస్ అండ్ ప్రకారంగా మంచిగా ఫాలో అవ్వండి ఓకేనా సూపర్ ఆల్ ద బెస్ట్ Thank you, ma'am. Thank you very much for Thank the great you, session. Wonderful. Thank you, ma'am. So, yeah, yeah. Mari, man, sir, man, 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 speaker, man, ki andar ki, chye, andar, sir, angu chesh koni, thanks, chepandi. Thank you, ma'am, for the session. Thank you, ma'am. 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 Thank పిల్లవగానే వచ్చారు యాక్చువల్ గా నిన్న సెషన్ క్యాన్సిల్ అవడం వల్ల మనకి ఈ రోజు పోస్ట్ అయినా గానీ మీ టైం ఇచ్చారు మాకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ యా ఫ్రెండ్స్ మరి ఏంటి వాళ్ళ అసైన్మెంట్ ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేసేసాను ఒకసారి చూసుకోండి ఓకే చూసుకొని ప్రాపర్ గా చేయండి వీడియోస్ ఏదో నేను అడిగానని చెప్పి మీరు చెయ్యాలని చెప్పి జస్ట్ ఏదో ఎయిట్ సెకండ్స్ టెన్ సెకండ్స్ కాకుండా టూ మినిట్స్ వీడియో త్రీ ఇయర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఓకేనా ఎవరు కూడా వాట్ యా వాట్ శ్రీలక్ష్మి ఏన్నా శ్రీలక్ష్మి ఏదో అడుగుతున్నాం అర్థం కాలేదా ఒకసారి అసైన్మెంట్ మనం వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పెట్టాం కదా దాంట్లో మెసేజ్ పెట్టాను చదివేసి అర్థం కాకపోతే మీ మెంటర్ ఉన్నారు కదా మెంటర్ అడగండి ఓకే లేదంటే నాకు ఫోన్ చేసి అడగండి అక్కడ మనం మీ ఇంట్లో ఏదైనా సరే ఒక ట్రెడిషనల్ ఫెస్టివల్ తప్పకుండా ఎవ్రీ ఇయర్ జరుపుకునే ఏదైనా ఒక ఫెస్టివల్ గురించి మీ పేరెంట్స్ అడిగి మీరు క్లియర్ గా తెలుసుకొని దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఒక టూ మినిట్స్ వీడియో చేయండి ఓకే దాంతో పాటుగా ఒక ట్రెడిషనల్ డ్రెస్ వేసుకొని ఒక బ్యూటిఫుల్ పిక్ ఒకటి షేర్ చేయండి ఓకే సరేనా ఎస్ ఎస్ మా కొంతమంది బోనాలు ఏ ఫెస్టివల్ మిస్ చేసినా బోనాలు మిస్ చేయరు కొంతమంది గణేష్ చవితి మిస్ చేయరు కొంతమంది దసరా మిస్ చేయరు సో ఎనీ ఫెస్టివల్ ఎనీ ఫెస్టివల్ ఎనీ ఫెస్టివల్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ